ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് എ ഡാഗർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ദെൻ വി ഡിഫൈൻ എ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ എ ആൻഡ് വി ഒപ്റ്റൈൻ ദ എനർജി ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജി വാല്യൂ ഇ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് എച്ച് ഗട്ട് ഒമേഗ ആൻഡ് ദ എനർജി എഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ എച്ച് കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് കെട്ട് ഒമേഗ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് കെറ്റൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഏഗൺ വാല്യൂ ആൻഡ് കെറ്റൻ ഈസ് ദ ഏഗൺ കെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നിനെ നമുക്ക് എന്ത് നേതാം എ ഡാഗർ എ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ പ്രൂഫ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ എ കോമ എ വി നോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ടേം വന്നാൽ അതായത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി കോമ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബി സി പ്ലസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ സി ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം സോ ഈ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡാഗർ എ ആൻഡ് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ എ പ്ലസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡാഗർ എ ഇൻറ്റു എ സോ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് എ അത് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എ സീറോ ആണ് ഈ ടൈം സീറോ ആയി ദെൻ എ ഡാഗർ എ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡാഗർ എ എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എ ഡാഗർ വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോ എ ഡാഗർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ വരും സോ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈ ടൈം സീറോ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എൻ ആൻഡ് എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നിന് നമുക്ക് എ ഡാഗർ എ കോമ എ ഡാഗർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എ എ ഡാഗർ പ്ലസ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡാഗർ എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു എ സോ ഈ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോയി റിമൈനിങ് എ ഡാഗർ ഇൻറ്റു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എ ഡാഗർ വൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡാഗർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ റിലേഷൻ കൂടി പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രൂഫായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട്സും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ടിലേക്ക് പോവാം എൻ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എ ഡാഗർ ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എ ഡാഗർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഡാഗർ ഓർ എൻ എ ഡാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ എ ഡാഗർ മൈനസ് എ ഡാഗർ എൻ ഓർ എൻ എ ഡാഗർ ഈ ടൈമിനെ എടുത്താൽ എൻ എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എൻ സോ ഇവിടെ എൻ എ ഡാഗറിന് പകരം ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ ഡാഗർ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എൻ ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇനി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ടൈം കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എ ഡാഗർ ആക്ടിംഗ് ഓൺ കെറ്റൻ പ്ലസ് എ ഡാഗർ ഇ എൻ കെറ്റൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ഡാഗ
ഇത് നമ്പറാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഡാഗർ ദെൻ നമ്പർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ വരുന്നത് സ്മോൾ എൻ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദെൻ എൻ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇതൊന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യം എഴുതാം ദെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെയുള്ളത് എ ഡാഗർ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇത് കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ ഫോമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഇത് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം എഴുതി ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ദെൻ എൻ എ കെറ്റനും കൂടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ മൈനസ് എ എൻ ഓർ എൻ എ ഈക്വൾ ടു കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എ പ്ലസ് എ എൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് പകരം കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ പ്ലസ് എ എൻ ഒരുമിച്ച് ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റൻ which is equal to commutation between n and a acting on ketten plus a into n ketten that is equal to idinde answer endana commutation between n and annihilation operator is minus a so minus a acting on ketten plus a into n ketten then again uh, capital n acting on ketten answer small n into ketten So, ഈ ടേമ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു കെറ്റൻ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എൻ കെറ്റൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് വരും എന്താ എൽ എച്ച് എസ് എന്തായിരുന്നു എൻ എ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇവിടെ സ്മോൾ എൻ ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ കെറ്റൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ ആണ് കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ ഈ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് എ ഡാഗർ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ഒരു കെറ്റ് കിട്ടുന്നു ആ കെറ്റിലേക്ക് എഗെയിൻ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസിലും എ ഫസ്റ്റ് കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ കെറ്റിലേക്ക് എൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിസൾട്ട്സ് ആണ് അതിന് ഒത്തിരി ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഉള്ളതാണ് എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ആൻഡ് എ കെറ്റൻ ആർ ദ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ എൻ വിത്ത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കുക എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദെൻ ആ കെറ്റിൽ എൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കേസിൽ എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന കെറ്റിൽ നമ്പർ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എയ്ഗൺ കെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്ഗൺ എനർജി എയ്ഗൺ കെറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓർ എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് കെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഫോമാറ്റ് തന്നെയല്ലേ നോക്കി എ ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഏതാണ് എ ഡാഗർ കെറ്റൻ അത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഈ കേസിൽ നോക്കി എന്നിൻ്റെ എയ്ഗൺ കെറ്റാണ് എ കെറ്റൻ സോ എ കെറ്റൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി എയ്ഗൺ കെറ്റ് വിത്ത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം ഇതും ഒരു കെറ്റ് തന്നെയാണ് എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കെറ്റാണ് ഇതും അനദർ കെറ്റാണ് എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഗൺ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇസ് ആൻ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ എൻ വിത്ത് എഗൺ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓൾസോ എ കെറ്റൻ ഈസ് ആൻ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് എൻ വിത്ത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻ അതർ വേഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഈസ് ആൻ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് എൻ വിത്ത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ വൺ സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓൾസോ എ കെറ്റൻ ഈസ് ആൻ എയ്ഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് എൻ വിത്ത് എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഡിക്രീസ്ഡ് ഓർ ലോവേഡ് ബൈ വൺ സോ 
ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്ത് വരുന്നു എ ഡാഗർ കെറ്റൻ തന്നെ വരുന്നു സോ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് എൻ കെറ്റനിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്ത കെറ്റിലേക്ക് എൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നുകൂടി കുറയുന്നു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ കെറ്റൻ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏഴ് നമ്മൾ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ ലോവറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എൻ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏഗൺ വാല്യൂ ആണ് എൻ സ്മോൾ എൻ ഇവിടെ ഈ എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റിനൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എന്നിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ എന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി നമ്പർ ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓർ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ കെറ്റിൽ ഒന്ന് ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു അനിഹിലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എ ഡാഗർ കെറ്റനും എ കെറ്റനും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന കെറ്റിൽ എൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏഗൺ വാല്യൂവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏഗൺ കെറ്റ് എ ഡാഗർ കെറ്റനും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഏതാണ് ഈ കെറ്റ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏഗൺ വാല്യൂ സോ ഈ കെറ്റ് എന്താണ് എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കെറ്റ് എന്നിൽ എ ഡാഗർ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഈ കെറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ നമ്പർ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എ ഡാഗർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഗൺ വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ദെൻ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും എൻ ആക്ടിങ് ഓൺ എ കെറ്റൻ മീൻസ് എൻ മൈനസ് വൺ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സോ നോക്കുക എ ഡാഗർ കെറ്റൻ എന്നിൻ്റെ എഗൺ കെറ്റായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും അതുപോലെ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വണ്ണും എന്നിൻ്റെ എഗൺ കെറ്റ്സ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏഗൺ വാല്യൂസ് ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക എ ഡാഗർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഏത് ഏഗൺ വാല്യൂ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കെറ്റിന് കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നും ഇവിടെ കെറ്റ് എൻ പ്ല എൻ മൈനസ് വൺ എന്നും നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റ് ഇക്വേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബി ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓൾസോ അൻ ഐഗൺ കെറ്റ് ഓഫ് എൻ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എ കെറ്റനും എ ഡാഗർ കെറ്റനും മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ കെറ്റൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ കെറ്റാണ് എന്ത് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ സോ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു നമ്പറും കൂടെ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സി ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കെറ്റാണ് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ സോ ഇനി നമുക്ക് സി ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സി ഇസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻ ഫ്രം ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദാറ്റ് കെറ്റൻ ആൻഡ് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ബി നോർമലൈസ്ഡ് അപ്പം കെറ്റ് എന്നിനെ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീനിൽ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡാഗർ കെറ്റനും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആ
കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി നോക്കുക ബ്രാ എൻ അപ്പോൾ എൻ കെറ്റ് എന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റ് എന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സ്മോൾ എൻ ഇൻ ടു കെറ്റൻ അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതി ബ്രാ എൻ ദെൻ എൻ കെറ്റൻ ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും സി സ്റ്റാർ സി ആണ് അത് മൂഡ് സി സ്ക്വയർ ആണ് മൂഡ് ലെസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ദെൻ ബ്രാ എൻ മൈനസ് വൺ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് വൺ ആണ് ദെൻ ആർ എച്ച് എസിൽ മൂഡ് ലെസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിലെ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു നമ്പറാണ് സോ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ എൻ ഇൻറ്റു ബ്രാ എൻ കെറ്റൻ ഇത് വീണ്ടും വൺ ആയിട്ട് മാറും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂഡ് ലെസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ഓർ സ്മോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂഡ് സി സ്ക്വയർ ഓർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എൻ ദെൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് വരും എ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എൻ ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് ദെൻ എ ഡാഗർ കെറ്റനിൻ്റെ കേസിൽ ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അതാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യൂ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കുക എ ഡാഗർ കെറ്റനിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും നമുക്കതുപോലെ തന്നെ സി ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ സോ നോർമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ കേസിൽ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ ബ്രായൻ എ എ അപ്പം ബ്രായൻ എ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡലസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ദെൻ ബ്രായ എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇത് വൺ ആണ് ദെൻ ബ്രായൻ ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എ ഡാഗർ എ ആയിരുന്നു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ കൊടുത്തു അപ്പം ഇവിടെ എ എ ഡാഗർ ആണ് വരുന്നത് എ എ ഡാഗർ മീൻസ് നോക്കുക ഈ റിലേഷൻ അനുസരിച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എ ഡാഗർ വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ എ ഡാഗർ മൈനസ് എ ഡാഗർ എ എ എ ഡാഗർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എ ഡാഗർ എ എന്ന് എഴുതാലോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ എ ഡാഗർ എ എ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എ എ ഡാഗർ വൺ പ്ലസ് എൻ ആണ് ഈ കേസിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എ ഡാഗർ എ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇനി അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ബ്രാ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ കെറ്റ് എൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ഓർ ഇവിടെ നോക്കുക എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് കെറ്റ് എന്നിൽ ആക്റ്റീവ് സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് പിന്നെയുള്ളത് കെറ്റൻ അപ്പോൾ കെറ്റൻ ബ്രായൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എഴുതി സ്മോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ബ്രായൻ കെറ്റൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ എസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ ഓർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ എസ് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സിക്ക് പകരം അപ്പോൾ എ ഡാഗർ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻ ടു കെറ്റ് എൻ പ്ലസ് വൺ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ഇതാണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദാറ്റ് വി കീപ്പ് ഓൺ അപ്ലൈങ് ദ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ നയൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ എന്താണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എൻ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ അതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ എഗെയിൻ ഒരു അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എയും കൂടെ അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ എ ആക്ടിങ് ഓൺ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ആക്ടി കൊടുക്കുന്ന റൂട്ട് എൻ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഓർ എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഈ റൂട്ട് എൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആ റൂട്ട് എൻ നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതൊരു നമ്പർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പുറത്തെഴുതി ദെൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എ ആക്ടിങ് ഓൺ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ എ ആക്ടിങ് ഓൺ
കെറ്റെന്താണ് ഒന്നുകൂടി കുറയുക ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റൂട്ട് എൻ മൈനസ് വൺ ദെൻ കെറ്റിൽ ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു കെറ്റ് എൻ മൈനസ് ടു ദെൻ എഗെയിൻ അപ്ലൈ ഇൻ ദനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂബ് കെറ്റൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ദെൻ എ കെറ്റ് എൻ മൈനസ് ടുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടു ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കെറ്റ് കെറ്റ് എൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സക്സസീവായിട്ട് അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമാറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഒരു അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലേ സോ ആദ്യം എൻ നമ്പറുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വൺ കുറഞ്ഞു പിന്നെ ടു കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ വരിക അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇത് എതിലേക്ക് വരും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആണ് സോ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ സപ്പോസ് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇത് സീറോയിലെത്തി അത് ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് എൻ എൻ കണക്കാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലാതെ എന്നൊരു ഫ്രാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പറോ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ രീതിയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം സോ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റേൻ ന്യൂമറിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഏഗൺ ഗെറ്റ്സ് വിത്ത് സ്മോളർ ആൻഡ് സ്മോളർ എൻ അണ്ടിൽ ദ സീക്വൻസ് ടെർമിനേ വിച്ച് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഹാപ്പൻ വെൻ എവർ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അപ്പം ഏഗൺ ഗെറ്റ്സ് സ്മോളറായി സ്മോളറായി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഏതിലെത്തും അത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കേസിൽ വൺ മേ ആർഗ്യൂ ദാറ്റ് ഇഫ് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ നോൺ ഇൻറ്റിജർ എൻ ദ സീക്വൻസ് വിൽ നോട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ലീഡിംഗ് ടു ഏഗൺ ഗെറ്റ്സ് വിത്ത് എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ബട്ട് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ അതായത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് മാത്രമേ എന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട് വി ഓൾസോ ഹാവ് ദ പോസിറ്റിവിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നോം ഓഫ് എ കെറ്റൻ അപ്പം എ കെറ്റിൻ്റെ നോം അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു നോം ഓഫ് എ കെറ്റൻ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റൻ അപ്പം സ്മോൾ എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റൻ എന്ന് വരുന്നത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ എൻ ഇൻ ടു കെറ്റൻ സോ എൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബ്രാ എൻ കെറ്റൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് വൺ ആണ് സോ എൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ബ്രാ എൻ എൻ കെറ്റൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡാഗർ എ ആണ് അപ്പോൾ എ ഡാഗർ ദെൻ എ കെറ്റൻ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു ദെൻ ഇവിടെ എ ഡാഗർ ബ്രായനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എൻ ക്യാൻ നെവർ ബി നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദ സീക്വൻസ് മസ്റ്റ് ടെർമിനേറ്റ് വിത്ത് എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സീക്വൻസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ടെർമിനേറ്റ് ആവും ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ അ
ക്രിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അത് അതുപോലെ തന്നെ അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കെറ്റനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് നടത്തി അനിഹിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹാർമോണിയ കോസിലേറ്റർ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് താങ്ക് യു